ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವಾಗೇ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ದೂರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊರಗಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಥವಾ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ಡೆಮೋ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ತಂಡದ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹೇಶ್ ಶಣ್ಣಯ್ಯರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪರಗ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೆಲೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂಡ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ರೈಸಸ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬೀಸಾಡುವುದು ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಡುವುದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಡುವುದು ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನೊಣಗಳು ನೊಣಗಳು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ರೋಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಉಪ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ರೀ ಕಂಪೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಇವನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಅವರು ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮಹೇಶ್ ಶಣ್ಣಯ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಬಹಳ ಉಪಾಯಕಾರಿ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ
ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರದವನ್ನು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುವರಾಜ್ ಉಡುಪಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಭಕರಣ್ ಲಾಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇರಿ ಡೈಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂದು ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂತಹ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಈ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಐಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನೇಚರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಮಿತ್ರರು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಆ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈ ಮನ್ ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆ ಬದಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ರೋಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಊರು ಪೂರ್ತಿ ಹರಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದಲ್ಲದೆ ಬಹುಶಃ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವನ ಮನೆಗೆ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯ ತಕರಾರ ನಡೆಯುವುದೆ ಈ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುದು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕಸ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕಸ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕರಾರು ನಡೆದದ್ದು ಉಂಟು ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಸವನ್ನು ರಸವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾಡ್ದು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನೂರ ಹದಿನೈದರಿಂದ ನೂರ ಹದಿನೈದು ಜನ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ದೂರದ ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಲವು ಸಹ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರ್ನಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವವಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೌದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಲಾವರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ 
ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳು ಇವನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವು ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಇವನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಗರಸಭೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪಡಿಬೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಶಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆಟ್ಟು ಅಜ್ಜರ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಗೆ ಬಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಈ ಕಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಲಾವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಪಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಬಳಿಕ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರ ನಡುವೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡೆಮೋವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಳಗಳು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಯೋ ಎಂಜಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಟರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯದ ಜನರನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅವತ್ತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಹೆಸರು ಇದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರು ಬೇಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಸಿ ಇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಯೋ ಎಂಜಾಯ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಮುಗಿದಿದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೀವು 
ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇವತ್ತು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಇರ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತದೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬ್ಯಾರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಚಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಕಸವನ್ನು ಬೇಗ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಆ ಕಸ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡಿಯಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಸ ಕೊಳ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುವಾಗ ಈ ನಿಮ್ಮ ನೊಣ ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಫ್ಲೈ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಸೊ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನಾನಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಸ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ನೊಣಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಪಿರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಲ್ವತ್ತು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ದೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕಸವನ್ನು ರಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಸದಿಂದ ರಸ ತರುವಂತ ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಈ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಥವಾ ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಜನರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುರಿದಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಈ ಎರಡು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಃ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕೇನೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ಪಂದನದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಶಣೈ ಮತ್ತು ಫೆಲೆಕ್ಸ್ ಅಲೈವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗಿಬ್ಬರಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದೇನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನರ ಕಿತ್ತಾಟ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ತದೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ರೋಗ ರುಜಿನೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗಳನ್ನ ವಹಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಇದೇ ಕಸಗಳಿಂದವೇ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಹ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲಾಭಗಳೇನು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ನೊಣ ಸೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅವರ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಒಂದನೇ ಲಾಭ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಈ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಗೊಬ್ಬರ ಏನಿದೆ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಒಳ್ಳೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಈ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ನೀರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ನೀರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಚ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಏರೋಬಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಕೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಕೋಕೋ ಮ್ಯಾಜಿಕನ್ನು ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಾಲ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಈ ಬಿನ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್
ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕೋಕೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚಿನ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಈ ಕೋಕೋ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಬೇಗ ಹುಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಬೇಗ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನ ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸೊ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಗ್ಲೌಸ್ ಬಳಸಬೇಕು ಈ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಕೋಕೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೋಕೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರೆ ಈ ಕೋಕೋ ಬಿನ್ ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಸಾಕು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಈ ಕೋಕೋ ಮ್ಯಾಜಿಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ಇಕೋ ಈ ಬಿನ್ ಫುಲ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಡ್ತೀರಿ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಒಂದು ಗನ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಗನ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ನಂತರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹೂವಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕೈ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಸ ಬಿಸಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ನೊಣ ಸೊಳ್ಳೆ ಇಲಿ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡು ಮಾಡುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ಮಾರಕ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳಂತಹ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಲೇರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಸಾಡಿದಂಥ ಕಸವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಗೊಬ್ಬರವೂ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ವಿಧಾನದ ಏರೋಬಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯವರು ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತಮ ಸೊ ಈ ಏರೋಬಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಂತಹ ವಿಧಾನ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎನರೋಬಿಕ್ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎನರೋಬಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಯೂಸೇಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು
ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡ ನೀಡ್ತೀರಿ ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡಿಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಡ್ತೀರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಏರೋಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಏರೋಬಿಕ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಕೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬುಕಾಶಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬುಕಾಶಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಕಾಶಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ಕಸ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಸವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಮಚ ಈ ಬುಕಾಶಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ತನಕ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ನ ಇಕೋ ಬಿನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ನ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ತನಕ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ತನಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಬುಕಾಶಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ ಬುಕಾಶಿ ಬ್ರ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆದರೆ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಹ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಅದನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಬುಕಾಶಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬುಕಾಶಿ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತೆಗೆದಿಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೂವಿನ ತೋಟ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಅಥವಾ ಕೈ ತೋಟ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸಹ ನೀವು ಈ ಬುಕಾಶಿ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ಈ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಫುಲ್ ಆದ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಫರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗದೆ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬಹಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ಹುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತವೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿ ಈ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ಸರಿಯಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಗಾಳಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟೈನರಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಬೆತ್ತದ ಬುಟ್ಟಿ ಅದ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಸ ಫಲವತ್ತಾದ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೂವಿನ ತೋಟ ಕೈ ತೋಟ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸಹ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇಕೋಬಿನ್ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಶವಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಯರ್ ಸುದರ್ಶನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಸ್ ಡೆಮೋ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದ್ರಿ ಬಹುಶಃ ಮಹೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸುವಿವರವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡೆಮೋ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬಹುಶಃ 
ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವೇಸ್ಟನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಫೆಲೆಕ್ಸ್ ಅವರು ಸರ್ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಬೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೆಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಎರಡು ವಿಧ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಏರೋಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಎನರೋಬಿಕ್ ಎನರೋಬಿಕ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದು ಆ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಎನರೋಬಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎನರೋಬಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿಡುವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ತೇವೆ ಆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಬುಕಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎನರೋಬಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬುಕಾಶಿ ಬ್ರ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬುಕಾಶಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಬುಕಾಶಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನರೋಬಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲಿಚೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಟೈಪ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈವೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಾದದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಲವು ಒಮ್ಮೆ ಉದಾಸೀನವೂ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದೊಂದಿದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಉಡುಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಹೌದು ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎರೆ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಿಚನ್ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಅಂಗ ಅಂಗಡಿಗಳು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಸದಿಂದ ತಯಾರಾಗುವಂತಹ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಡದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರ ಗಿಡ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೀತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಊರು ಹಳ್
ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನರಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗ್ರೀನರಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಉಪಯೋಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಮನೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಫಲವತ್ತಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬರ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ರಾಮಬಾಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ತಾವು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇವಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಾ ಅಥವಾ ಹೂಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರ್ತವ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಪಾಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಮಹೇಶ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮನೆ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಅಂತಹ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹಾಬಿ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಾಗೆಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಾಯಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ವಾಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಿತ್ರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮರ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ತಂದು ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀರು ಸಹ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಮಿತ್ರ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಧಾನ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬರುವಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಮರಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರುವ ಜನರು ಈ ಕಸವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಸವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ತಂಡದಿಂದ ಬಹಳ ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಅವರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಡಿಯದಾಗಿ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಂಬರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಡಬಲ
ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಂದರು ಇವರು ಬಂದರು ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು ನಾನು ಬಿಸಾಡುವಂಥ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಂತಾದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಶಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಈ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಇದುವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ನ ಈ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಫೆಲೆಕ್ಸ್ ಸಾವ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ 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 ನಮಗೂ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಸುಪಾಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ